வணக்கம் ஆன்மீக அன்பர்களே நாம் இன்று காணவிருக்கும் பதிவு நாகதோஷம் உண்மையா அதே நேரத்தில் அதற்கு பரிகாரம் செய்வது சரியானதா என்ற தலைப்பில் நாம் இந்த பதிவினை பார்க்கவிருக்கிறோம் ஆகவே இந்த பதிவு பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள் கமெண்ட் செய்யுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்து கொள்ளுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் உடனே அந்த பெல் பட்டனையும் சேர்த்து அழித்துக் கொள்ளுங்கள் அப்பொழுதுதான் நாம் தொடர்ந்து போடக்கூடிய அந்த பதிவுகள் உங்களுடைய நோட்டிபிகேஷன் பதிவில் வந்தடையும் நீங்களும் பார்த்து பயன்பெற முடியும் அதாவது நாகதோஷம் என்றவுடன் எல்லோரும் என்ன நினைத்துக் கொள்கிறார்கள் எனில் ஏதோ நாம் முன் ஜென்மத்தில் நாகங்களை கொன்றதாகவும் அல்லது இந்த ஜென்மத்தில் நாம் ஏதோ நாகங்களை கொன்றதாகவும் அந்த பாம்புகளை கொன்றதனால் தான் அந்த நாகதோஷம் நமக்கு ஏற்படுவதாக எல்லோரும் நினைத்து கொள்கிறார்கள் ஆக இந்த நாகதோஷத்திற்கும் அந்த பாம்புகளுக்கும் எவ்வித சம்பந்தமும் கிடையாது என்பதுதான் முற்றிலும் உண்மை ஆக இது முழுக்க முழுக்க ராகு கேதுகள் என்று சொல்லக்கூடிய கிரக சம்பந்தப்பட்டது அதாவது நமது ஜாதக ரீதியாகவே நம் ராசியின்படி இந்த ராகு கேதுக்கள் நம்மளுடைய லக்னத்திற்கு ஏழாம் இடத்தில் அமர்ந்திருந்தால் நமக்கு தோஷம் ஏற்படுகிறது அதுவும் ஏழாம் இடம் என்பது கலத்திரஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த திருமணஸ்தானம் அந்த ஸ்தானத்தில் இந்த ராகு கேதுகள் அமர்வதனால் நமக்கு அந்த கலத்திர தோஷம் ஏற்படுகிறது அதே நேரத்தில் இந்த ராகு கேதுகளால் நமக்கு என்னென்ன தோஷம் ஏற்படும் எனில் பொதுவாக இந்த தோஷம் என்று ஒன்று இருந்தால் இதனுடைய தன்மை நம்மளுடைய உடலில் அதிக விஷத்தன்மையை ஏற்படுத்துதல் அதே நேரத்தில் சருமம் சம்பந்தமான நோய்களை ஏற்படுத்துதல் ஆண்களுக்கு சுக்கில சம்பந்தமான விந்தினுடைய தன்மையை மட்டுப்படுத்துதல் அதாவது விந்தினுடைய உயிர் சக்திகளை கொள்ளுதல் ஆக இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை இந்த ராகு கேதுகள் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கு ஸ்ரோனிதம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கருமுட்டினுடைய வளர்ச்சியை பாதிக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் இந்த ராகு கேதுக்களுக்கு உண்டு ஆகவே அதை தவிர்த்து அதே நேரம் ஏழாம் இடத்தில் ராகு அல்லது கேது அமர்ந்திருந்தால் திருமண வாழ்க்கையிலும் சிக்கல் ஏற்படுகிறது அந்த ஏழாம் இடத்தில் கேது இருந்து அதே நேரத்தில் ஐந்தாம் இடத்தில் சுக்கரன் இருந்தால் நிச்சயம் பிள்ளை பெறுவதில் நமக்கு பிரச்சனை ஏற்படும் அதாவது புத்திர தோஷம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த தோஷம் நமக்கு ஏற்படுகிறது சுக்கரன் தான் கலத்திர காரகன் அதாவது அந்த திருமணத்திற்கு உண்டான காரகத்துவம் பெற்ற கிரகமே அந்த சுக்கரன் தான் ஆக அந்த சுக்கரன் ஐந்தாம் இடம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஐந்தாம் இடம் புத்திஸ்தானம் பூர்வ புண்ணியஸ்தானம் புத்திரஸ்தானம் அந்த புத்திரஸ்தானத்தில் அமரும் பொழுது ஏழாம் இடத்தில் ராகுவோ கேதுவோ இருக்கும் பொழுது நமக்கு இந்த புத்திர பாக்கியம் தடைபடுகிறது திருமண தானங்களில் பிரச்சனை ஏற்படுகிறது ஆக இத்தகைய அமைப்பு உள்ளவர்கள் சுவாதி நட்சத்திரம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சுவாதி நட்சத்திர நாட்களில் உடலுறவு வைத்து கொண்டாலே அவர்களுக்கு குழந்தை பிறந்துவிடும் ஆக இந்த ஒரு விஷயத்தை சரியாக கடைபிடித்தாலே இந்த ராகு கேதுனுடைய தோஷத்திலிருந்து நாம் தொண்ணூறு சதவீதம் முற்றிலும் வந்துவிட முடியும் ஏனெனில் இந்த செவ்வாய் தோஷம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த செவ்வாய் தோஷம் உள்ள ஜாதகத்திற்கு அதே செவ்வாய் தோஷம் உள்ள ஜாதகத்தை எப்படி நாம் இணைத்து வைக்கிறோமோ அப்படித்தான் இந்த ராகு கேது தோஷம் உள்ளவர்களுக்கும் அதே ராகு கேது தோஷம் உள்ளவர்களை நாம் இணைத்து வைக்கும் பொழுது அந்த ஜாதகத்தை அவர்களுக்கு அந்த தோஷம் முற்றிலும் விலகிவிடும் தொண்ணூறு சதவீதம் அதே நேரத்தில் அவர்களுடைய பூர்வ புண்ணிய அந்த கர்ம பலன்களுக்கு ஏற்ப ஒரு சில மாற்றங்கள் அவர்களுடைய திருமண வாழ்விலும் அல்லது குடும்ப வாழ்விலும் ஏற்படும் இதற்கு நாம் என்ன பரிகாரம் செய்ய வேண்டுமெனில் அதாவது எளிமையான பரிகாரம் அதாவது ஒரு சிலர் பரிகாரம் என்ற பேரில் அந்த நாக சிலைகளை எடுத்துக்கொண்டு கோவில்களை நிறுவுவதோ அதற்கு பால அபிஷேகம் தேன் அபிஷேகம் என்று பல்வேறு அபிஷேகங்களை செய்வதும் ஒரு சிலர் அந்த நாக ஆபரணங்களை செய்து அதை கொண்டு சென்று குளத்தில் வீசுவதும் அல்லது உண்டியலில் காணிக்கையாக செலுத்துவதும் இப்படையெல்லாம் செய்கிறார்கள் இதனால் எவ்வித பலன்களும் உண்மையில் நேரவே நேராது நாக சிலைகளை வைப்பதனால் எந்த ஒரு அந்த தோஷமும் விலகாது ஆகவே அந்த ராகு கேது தோஷம் உள்ளவர்களுக்கு அதே ராகு கேது தோஷம் உள்ளவர்களை திருமணம் செய்து வைத்தாலே முற்றிலும் அந்த தொண்ணூறு சதவீத தோஷம் விலகும் அதே நேரத்தில் அந்த சுவாதி நட்சத்திரம் இருக்கக்கூடிய அந்த நன்னாளில் அவர்கள் சுக்கர ஓரையிலோ அல்லது குரு ஓரையிலோ அன்று உடலுறு வைத்து கொண்டாலே அவர்களுக்கு குழந்தை பாக்கியம் நிச்சயம் கிட்டும் ஆகவே இதை தவிர்த்த மற்ற பரிகாரங்களெல்லாம் 
வீண் செயல் அப்படி நாம் பரிகாரம் செய்ய வேண்டும் எனில் எளிமையாக செய்து கொள்ளலாம் அதாவது ஏதாவது ஒரு வளர்வரையில் வரக்கூடிய ஞாயிற்றுக்கிழமை என்று கருப்பு உளுத்தம் பருப்பு சிறிது எடுத்து அதை ஒரு வஸ்திரத்தில் அதாவது ஒரு துணியில் போட்டு நம்மால் முடிந்த ஒரு காணிக்கையை அந்த வஸ்திரத்துடன் அந்த உளுந்துடன் கொண்டு சென்று ஏதாவது ஒரு சன்னியாசிகளுக்கு சிவ சன்னியாசிகளுக்கு கொடுத்து சாதுக்களுக்கு கொடுத்து அவர்களுக்கு புளிப்பு வகையான உணவு வகையை அவர்கள் தானமாக நம் முன்பதற்கு கொடுத்து பிறகு துர்க்கை அம்மனின் கோவிலுக்கு சென்று செம்பருத்தி பூர்களால் நம் துர்க்கை அம்மனை அர்ச்சனை செய்து வந்தால் அந்த தோஷத்திலிருந்து நாம் மீண்டு வரலாம் அதே நேரத்தில் நவகிரகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ராகுவின் பாதத்தில் கருப்பு உளுந்து சிறிது வைத்து மந்தாரை மலரால் நாம் அர்ச்சனை செய்து வர நமக்கு நூறு சதவீதம் இந்த ராகு கேது என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ராகுவினுடைய தோஷம் அதாவது முற்றிலும் விலகிவிடும் அதே நேரத்தில் மேற்படி இந்த வழிபாட்டை சுவாதி சதயம் திருவாதிரை போன்ற நட்சத்திரங்களில் செய்தால் கண்டிப் ராகுவனுடைய தோஷம் முற்றிலும் விலகிவிடும் மற்றபடி இதனுடைய பலன்கள் என்னவெனில் அதாவது விஷ பீடைகள் என்று சொல்லக்கூடிய ஏனெனில் ராகவ் தான் புது புது நோய்களுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடியவர் ஆகவே அந்த விஷ பீடைகள் நீங்கும் சர்ப தோஷம் என்று நாம் சொல்லக்கூடிய அந்த சர்ப தோஷங்கள் நீங்கும் காரியத்தடையாகலும் தொழிலில் ஏற்படக்கூடிய அந்த மந்தத்தன்மை கண்டம் செய்வினை போன்ற கோளாறுகள் ராக திசை நடக்கும் பொழுதோ அல்லது கோச்சார ரீதியாக ராக திசை நடக்கும் பொழுதோ கூட நமக்கு அந்த செய்வினை கோளாறுகளால் பிரச்சனைகள் ஏற்படும் மனதளவிலும் பிரச்சனைகள் ஏற்படும் ராகுவினால் ஆகவே அந்த தீய சக்தியிலிருந்து நாம் விலகுவதற்கு இந்த வழிபாட்டை இந்த பரிகாரத்தை மேற்கொண்டாலே போதுமானது அதே நேரத்தில் ராகுவன் பீஜ மந்திரமான ஹரோம் என்னும் பீஜத்தை கருப்பு உளுந்தை கையில் வைத்து கொண்டு தென்மேற்கு திசையை நோக்கி ஜபித்து தலையை சுற்றி ஏதாவது ஒரு குளத்திலோ ஓடும் நீரிலோ நீங்கள் போட்டுவிட்டால் அந்த நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கூடிய அந்த தோஷங்கள் முற்றிலும் விலகிவிடும் இதுதான் எளிமையான பரிகாரம் இந்த பரிகாரம் செய்தாலே போதுமானது மற்றபடி நீங்கள் சிலைகள் வைப்பதனாலோ புற்றுகளில் எடுத்து கொண்டு போய் பாலை ஊற்றுவதோ முட்டையை வைப்பதனாலோ இந்த தோஷங்கள் விலகாது இதை செய்தாலே நீங்கள் முற்றிலும் அந்த தோஷத்திலிருந்து விடுபட முடியும் அதே நேரத்தில் கேதுவால் ஏற்படக்கூடிய தோஷத்திற்கும் இதே செயல்களை செய்ய வேண்டும் அதாவது வளர்பரியில் வரக்கூடிய ஒரு திங்கக்கிழமை அன்று அஸ்வினி நட்சத்திரம் மகம் நட்சத்திரம் மூல நட்சத்திரம் போன்ற நட்சத்திரத்தன்று அதாவது காலை நேரத்தில் கொல்லு சிறிது எடுத்து ஒரு வஸ்திரத்தில் போட்டு அதனுடன் தாம்பலத்தை நம்மளால் முடிந்த ஒரு காணிக்கையை தாம்பலமாக வைத்து சிவ சன்னியாசிகளுக்கு சாதுக்களுக்கு கொடுத்து புலி வகை உணவு வகைகளை நாம் தானம் செய்ய வேண்டும் செய்துவிட்டு பிறகு கேதுவுக்கு அதிதேவதையான விநாயக பெருமானின் சன்னதிக்கு சென்று அருகம்புல்லால் நாம் அவரை அர்ச்சித்து பூசித்து வழிபட வேண்டும் இவ்வாறு வழிபட்டாலே அந்த கேது தோஷத்திலிருந்து நாம் முற்றிலும் ஈடுபட முடியும் நவகிரக சன்னிதிக்கு சென்று கேதுவின் பாதத்தில் கொல்லு சிறிது வைத்து செவ்வளரி புஷ்பத்தால் நாம் அவரை அர்ச்சனை செய்து வர நமக்கு அந்த கேது என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கேதுனால் ஏற்படக்கூடிய தோஷங்கள் முற்றிலும் விலகிவிடும் அந்த கேதுவினுடைய அதிதேவதையான விநாயகரை நாம் நாள்தோறும் பூஜித்து வழிபட்டு வந்தாலே அந்த கேதுனுடைய தோஷங்கள் முற்றிலும் விலகி நம் நினைத்த விஷயங்களை நாம் அடையக்கூடும் முக்கியமாக விநாயகருக்கு பூசியின் போது சிறிது அவல் கடலை வெள்ளம் கொழுக்கட்டை படையில் செய்தும் விநாயகரை நாம் வழிபாடு செய்யலாம் ஆனால் இதற்குண்டான தலங்களுக்கு சென்று வருவதும் அவரவர் விருப்பத்தை பொறுத்து இருக்கிறது அதாவது கீழ்ப்பெரும்பல்லம் முக்குறுணி பிள்ளையார் சன்னதி போன்ற சன்னதிகளுக்கும் சென்று வழிபட்டு வரலாம் ஆக இந்த பரிகாரத்தினை நீங்கள் உங்களுடைய திசா புத்திகளின் அடிப்படையில் செய்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது ராகுவனுடைய திசை நடக்கும் பொழுதோ அல்லது வேற ஏதாவது திசைகளில் ராகு புத்தி நடக்கும் போதோ அல்லது கோச்சார ரீதியாகவும் உங்களுக்கு ஏழாம் இடம் இரண்டாம் இடம் நான்காம் இடம் போன்ற இடங்களில் ராகு சஞ்சரிக்கும் பொழுது கூட இப்படிப்பட்ட தோஷ நிவர்த்திகளை நீங்கள் செய்து கொள்வதால் அந்த ராகு கேது என்று சொல்லக்கூடிய அந்த விஷ ஜந்துக்களால் ஏற்படக்கூடிய பயம் போன்ற விஷயங்கள் விலகி உங்களுக்கு 
நற்பலன்கள் ஏற்படும் அதே நேரத்தில் கேதுவின் பீஜ மந்திரமான சௌம் என்பதை கொள்ளை நம் கையில் வைத்து கொண்டு வடமேற்கு திசையை நோக்கி நம் இந்த மந்திரத்தை ஜபித்து தலையை சுற்றி நாம் ஓடுகிற ஜலத்திலோ அல்லது ஏதாவது ஒரு குட்டையிலோ குளத்திலோ இந்த கொள்ளுவை போட்டுவிட வேண்டும் அதாவது இந்த மந்திரத்தை முடிந்தவரை பதினாறு முறையோ முப்பத்தி ரெண்டு முறையோ நூற்றி எட்டு முறையோ அவரவர் விருப்பத்திற்கேற்ப சொல்லி அந்த மந்திரத்தை நீங்கள் ஓடுகிற ஜலத்திலேயோ அல்லது குளத்திலேயோ வீசிவிட்டால் உங்களுக்கு அந்த கேதுவினால் ஏற்படக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைகளும் தீர்ந்து நீங்கள் வாழ்க்கையில் எல்லாவித பலன்களும் பெற்று வாழ்வீர்கள் என்று கூறி மீண்டும் அடுத்ததொரு நல்ல பதிவு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளம்